اب میں چند انبیاء کرام کی مثالیں دیتا جاؤں حضرت آدم علیہ السلام اپنی لغزش پر سالہ سال روتے رہے لیکن مغفرت کی خوشخبری نہیں ملی آخر ایک روز آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رب اس کا بے حق کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام احمد کستلانی مواہب لدنیا جلد اول صفائی ٹو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک کی آدم علیہ السلام کہتے ہیں یا رب اس کا بے حق کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے پروردگار عرصہ بیت گیا ہے روتے ہوئے معافی مانگتے ہوئے مغفرت کی خوشخبری نہیں ملی اس الو کا بے حق کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دعا کر رہا ہوں تو مجھے معاف کر دے فقال اللہ تعالی اللہ تعالی نے فرمایا یا آدم کیفا رفت محمد ولم اخلو کو بادو اے آدم میں نے ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہی نہیں کیا کیفا رفتا تجھے کیسے پتا چل گیا کہ یہ نام مجھے اتنا محبوب ہے کہ تو اس کا راستہ دے رہا ہے اب جواب سنی حضرت آدم علیہ السلام کا آدم علیہ السلام رب تعالیٰ کے سوال کا جواب دے رہے ہیں رب تعالیٰ پوچھ رہے ہیں تجھے کیسے پتا چلا ابھی تو آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تو ان کا واسطہ دے رہا ہے آدم علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ گئے ہیں ان کی نبوت کا اعلان ہو گیا ہے ہم اس کے بعد ان کا واسطہ دیتے ہیں تو مشرق ہو جاتے ہیں مگر آدم علیہ السلام نبی ہیں اور پیدائش سے پہلے واسطہ دے رہے ہیں نبی رب کی بارگاہ میں ڈائریکٹ واسطہ دے رہا ہے رب تعالی پوچھتے ہیں تمہیں کیسے پتا چلا جواب سنیے لما خلقتنی بے یادی کا ون فخت فیا میں روح کا اے اللہ جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے بنایا ون فخت فیا من روح کا اور تو نے اپنی روح میرے اندر پھونکی رفات و راسی میں نے جب میرے جسم میں جان آئی رفات و راسی میں نے سر اوپر اٹھایا فرائے تو اللہ کوا امل عرش مکتوبہ میں نے اوپر سر اٹھایا تو میں نے عرش کے ستونوں پر دیکھا یہ لکھا ہوا تھا وہ کیا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آدم علیہ السلام کہتے ہیں میں نے جان آنے کے بعد بڑا نوٹیبل اعتراض اور جواب دینے جا رہا ہوں جان آنے کے بعد سب سے پہلا کام میں نے کیا کیا اوپر نگاہ اٹھائی علامہ آدم الاسما بڑی بات کی بات ہے یہ اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں ابھی علامہ آدم الاسما وہ دور کی بات ہے جب مقابلہ ہوگا فرشتوں کے ساتھ ابھی تو ابھی جان آئی ہے انہوں نے سر اٹھایا ہے کہتے ہیں میں نے پڑھا عرش کے ستونوں کے اوپر میرا سوال ہے تم سے ذرا خدا لگتی کہنا اس دیوار پہ لکھ لیا جائے لا الہ الا اللہ اس دیوار پہ لکھ دیا جائے محمد اور رسول اللہ جو ان پڑھ ہے جو پڑھنا نہیں جانتا کیا وہ فرق کر سکتا ہے کہ لا الہ کی طرح اور محمد اور رسول اللہ کی طرح جو ان پڑھ ہے اسے لکیریں نظر آتی ہیں وہ پڑھ نہیں سکتا میرا سوال ہے ان لوگوں سے 
علامہ آدم علیہ السلام آباد کی بات ہے پیدا ہوتے ہی آدم علیہ السلام نے اوپر نگاہ اٹھائی ہے عرش کے ستونوں کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا پڑھ لیا ہے مجھے بتاؤ وہ کون سی یونیورسٹی میں آدم علیہ السلام نے پڑھنا سیکھا تھا کس نے ان کو پڑھایا تھا کہ یہ لا الہ الا محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے ارے آدم علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد ابھی رب نے علم بھی نہیں سکھایا یہ وہ ہے جو فطرت میں رکھا ہوا ہے ابھی ظاہری علم نہیں سکھایا وہ فطرت والا اتنا علم ہے نبی کے پاس کہ وہ پڑھ رہے ہیں کیا لکھا ہوا ہے اگر آدم علیہ السلام پیدا ہوتے ہی پہلے دن پہلے لمحہ عرش کے ستونوں پہ لکھا ہوا پڑھ سکتے ہیں تو جو آدم کا بھی امام ہے وہ چالیس سال کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتا حضرت موسا علیہ السلام ان کو تورات ملتی ہے اور پتا ہے تورات زبانی نہیں آئی تھی یہ تختیوں میں لکھی ہوئی آئی تھی تورات نازل ہوتی ہے آدم علیہ السلام کو دی جا حضرت موسا علیہ السلام کو دی جاتی ہے کیا مجھے کوئی اللہ کہیں دکھانے کی یہ جرت کر سکے گا کہ موسا علیہ السلام نے کہا ہو یا اللہ تو لکھی ہوئی کتاب دے رہا ہے مہانا بیکار میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں کیا کوئی یہ جرت کر سکے گا چلو موسا علیہ السلام کو نبوت تو بڑی جوانی میں ملی آئیے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتے سورہ مریم آیت نمبر تیس ماں کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام یہودی آ کر اعتراض کرتے ہیں یہ کہاں سے لیا ہے تفصیل میں نہیں جاتا فرماتی ہے اسی بچے سے پوچھو یہ کہاں سے آیا ہے یہودی کہتے ہیں الایاز باللہ پہلے تو غلط کام کر کے آئیے بغیر شادی کے بچہ لے آئیے پھر ہمیں بے وقوع بنا رہی ہیں بھلا یہ بچہ بات کر سکتا ہے ماں کی گود میں چند دن کا بچہ یہ کیسے بات کر سکتا ہے تو ہمیں بے وقوع بنا رہی ہے مریم علیہ السلام کہتی ہیں یہ بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے اس لیے تمہیں اس سے پوچھنا ہوگا جب یہودی متوجہ ہوئے سورہ مریم آیت نمبر تیس ماں کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کالا انی عبد اللہ لوگو سن لو انی یقیناً میں عبد اللہ ہے اللہ کا بندہ ہوں ماں کی گود میں بچے کا بھی شعور بیدار نہیں ہوتا مگر نبی اور بچوں میں فرق ہوتا ہے کالا انی عبداللہ ہے میں اللہ کا بندہ ہوں صرف بندہ نہیں ہوں وہ آتا نے یل کتاب اللہ نے مجھے کتاب دی ہے صرف کتاب نہیں وہ جالنی نبیہ اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے ارے عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں پڑھ لیں تو کسی ملہ کو تکلیف نہیں ہوتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی استاد کے پاس گئے بغیر پڑھ لیں تو ملہ کو اعتراض نہیں آدم علیہ السلام پیدا ہوتے ہی عرش کے ستونوں کی تحریر پڑھ لیں ملہ کو اعتراض نہیں اعتراض ہے تو اس کے اوپر جو ان سارے نبیوں کا امام ہے Today when we say something or ask Allah for anything for the sake of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam there are people who consider that shirk 
But here is Adam alayhi salam, a prophet of God. That even before the Prophet ﷺ has been born, he is asking Allah subhanahu wa ta'ala for the sake of the Prophet ﷺ, and Allah subhanahu wa ta'ala is accepting his dua. On this note about reading and the prophets before the Prophet ﷺ to be able to read, he narrates that Adam alayhi salam, he has just been created. The incident that took place between the angels of reading and Allah Adam al Asma Kullaha came later. At the instance when Adam alayhi salam was created, he was able to read what was written on the throne of Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet Moses, Musa alayhi salam, he was able to read the Torah which was written on the tablets. Prophet Isa alayhi salam, he was able to recite and read the verse of Allah subhanahu wa ta'ala when he was in the lap of his mother. The Shaykh says that if these prophets at this moment without being taught how to read and write, Adam alayhi salam reading off the throne, Musa alayhi salam <clears throat> reading off the tablets, Isa alayhi salam reading in his mother's lap. If they all can read and no uh, scholar of today objects to that, then why object to the leader of all of these prophets, the leader of Musa, the leader of Adam and Isa, that why object to him when he says that he cannot read? <laughs> نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی کا لفظ استعمال کیا ہے اور امی کا ایک معنی انپڑ ہے جو پڑھ نہیں سکتا پھر تم اس معنی کے خلاف اسرار کیوں کرتے ہو جب قرآن میں امی ہے اور امی کا ایک معنی انپڑ ہے تو پھر وہ کیسے پڑھ سکتے ہیں میں کہتا ہوں ہم قرآن کو سو فیصد مانتے ہیں اور صحیح مانتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی مانتے ہیں اور ہنڈرڈ پرسنٹ مانتے ہیں وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی امی تھے وہ اپنی زندگی میں بھی امی تھے وہ آج بھی امی ہیں ہم مانتے ہیں ہمیں امی کہنے سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن جس قرآن کا تو حوالہ دے رہا ہے اسی قرآن میں یہ بھی تو لکھا ہوا ہے وَهُوَ الَّذِي بَعْصَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ میں امی لوگوں کے اندر ایک ایسا نبی بھیج رہا ہوں یتلو علیہم آیاتی ہی جو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے وَيُزَكِّيهِم انہیں پاک کرتا ہے اگلی بات سننے والی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وہ انہیں کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے ارے تو صرف امی انپر والا مانتا ہے تو قرآن اسے معلم بنا رہا ہے قرآن اسے مبلغ بنا رہا ہے تو مبلغ کو کیوں نہیں مانتا ہے آئیے میں ایک اس دور کے بڑے مبلغ کی مثال دینے جا رہا ہوں بات بالکل واضح ہو جائے گی آج جو مسجد حرم میں جمعہ کا خطبہ دیتا ہے جو وہاں کا خطیب ہے وہ سب سے پہلی مسجد ہے اور سب سے بڑی مسجد ہے لاکھوں کی تعداد میں جمعہ والے دن اس کے سامین ہوتے ہیں مسجد حرم کا خطیب تبلیغ کرتا ہے خطبہ دیتا ہے تعلیم دیتا ہے لاکھوں انسانوں کا خطیب مجھے ایک سوال کا جواب دو جو مسجد حرم کا خطیب آج ہے کیا وہ بڑا عالم ہے یا نبی آخر زمان بڑے عالم ہے ڈر کس سے رہے ہو اللہ کے بعد اس کائنات میں نبی سے بڑا عالم کوئی نہیں ہو سکتا اور پھر ہمارا نبی تو سارے نبیوں کا سردار ہے مسجد حرم کا خطیب اگر تم مانتے ہو کہ مدینہ والا اس سے بڑا عالم ہے مدینہ والا اس سے بڑا خطیب ہے مدینہ والا اس سے بڑا مبلغ ہے 
تو میں تجھے لاکھ روپیہ دیتا ہوں ذرا مسجد حرم کے خطیب کو جا کر ان پڑھ کہہ کے دیکھ اسے جا کر کہہ کے تو ان پڑھ ہے پھر تجھے پتہ چل جائے گا کہ تیرا کیا آشر ہوتا ہے اگر اس صدی کے ایک خطیب کو ان پڑھ کہا جائے تو کہنے والا بے عقل ہے کہ نہیں کہنے والا بے وقوف ہے کہ نہیں جو مسجد حرم کے خطیب کو ان پڑھ کہے تو بے وقوف ہے تو جو نبی آخر الزمان کو ان پڑھ کہے تو وہ عقل مند ہوگا اسے عقل مند کون کہے گا کیوں بھائی مسجد حرم کے خطیب کو ہم ان پڑھ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے کہ نہیں ان پڑھ ہوتا تو خطبہ نہ دیتا ٹھیک ہے کہ نہیں یقین ہے تمہیں کہ وہ ان پڑھ نہیں ہے بھائی ڈرتے کس سے ہو وہ پڑھا لکھا ہے وہ تبھی خطیب ہے اور تم کہتے ہو جو اس کو ان پڑھ کہے اس کا عقل نہیں ہے میں مسجد میں کہنے جا رہا ہوں میں اسے ان پڑھ ثابت کرنے لگا ہوں میں اسے ان پڑھ کہنے لگا ہوں لیکن ایسا ثبوت ہوگا کہ آپ انکار نہیں کر سکیں گے مسجد حرم کا خطیب میدان عرافات کا خطیب جب تک کسی مدرسے میں نہیں گیا تھا چار پانچ سال کی عمر تک وہ ان پر تھا ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں جب تک وہ کسی مدرسے میں نہیں گیا وہ ان پر تھا اسے ان پر کہہ سکتے ہیں لیکن جب وہ مدرسے سے فارغ ہو گیا ہے اب اسے ان پر نہیں کہہ سکتے اگر مدینے والے کو ان پر کہنا ہی ہے ہے اعلان نبوت سے پہلے کہہ لے تو شاید میں اس کے لیے گنجائش نکال سکوں میرا عقیدہ پھر بھی نہیں ہے اگر کوئی کہے کہ اعلان نبوت سے پہلے وہ ان پر تھے تو اس کے لیے اختلافی گنجائش نکل سکتی ہے لیکن اعلان نبوت کے بعد جب رب نے نبوت کا علم دے دیا ہے اب کوئی ان پڑھ کہے گا تو کہنے والا مشرق ہو جائے گا That in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala has referred to the Prophet as an ummi prophet, which commonly we translate as illiterate. And why is that so? And the Shaykh says that in the same Quran, in Surah 62 verse 2, Allah subhanahu wa ta'ala says that he it is who raised among the ummiyin, a, ummiyin, the illiterate people, a prophet from among themselves, who recites to them his verses, who purifies their hearts and teaches them the book and wisdom. So this is the same Quran in which it is said, that Allah subhanahu wa ta'ala has raised a prophet amongst those who are ummi, those who are illiterate. Furthermore, he gave an example about the Imam of Masjid al-Haram, which I'm sure everybody has understood. So very briefly, that he is the khatib of, of hundreds of thousands of people. And would anybody dare today say that the Imam of Masjid al-Haram is an illiterate person? This would be foolish for anyone to do today. But the Shaykh says that he was illiterate. He was illiterate before he entered any school, before he entered any madrasa, he was illiterate. But after he has graduated from a madrasa or a school, he is no longer an illiterate. And then the shaykh says that if anybody wants to say that before prophethood at the age of 40, the Prophet ﷺ was illiterate, then there possibly is something that we can discuss, although this is not our belief. That he was, he was not illiterate before that. But if somebody says before 40 years, that he was illiterate, then we can have a bit of a discussion. But after Allah subhanahu wa ta'ala has given him the knowledge of prophethood, after that to consider the Prophet sallallahu illiterate is disbelief. Quran mein ummi hai, aur humara nabi ummi hai. Lekin ummi ke bohut se maane, un mein se mein sirf do teen bayan karne laga. Aap ko ummi kyon kehti hai? اس لیے کہتے ہیں کہ آپ امی قوم کی طرف مبوس ہوئے تھے ان امت امیت لا نقتب ولا ناسب ہم امی قوم ہیں 
نہ لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں قرآن میں آتا ہے ہوزی با سفل رسول تو امی کا ایک معنی یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی طور پر جس امت کی طرف مبوس ہوئے تھے وہ ان پڑھ تھے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سارے ان پڑھ تھے اگر سارے ان پڑھ ہوتے تو پھر تو یہ بات صحیح ہو سکتی تھی لیکن امی جو ان کو کہا گیا ہے وہ لل اکثر حکم الکل میجارٹی از اتھارٹی کی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ مکہ والوں کی اکثریت ان پڑ تھی سارے ان پڑ نہیں تھے اس کا ثبوت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کاتبان وہی مقرر کیے تھے وہ اسلام لانے سے پہلے لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور پھر غزوہ بدر کے بعد جو قیدی بنائے گئے تھے کافر جن کو مسلمان بچوں کا استاد مقرر کیا گیا تھا وہ کافر تھے اور وہ بھی پڑھے لکھے تھے تو ان کی میجورٹی ان پڑھ تھی اس لیے آپ کو امی کہا گیا ہے کہ یہ ان پڑھ قوم کے خطیب نبی ہیں دوسرا اس کا معنی کیا جاتا ہے کہ یہ ماں والے ہیں ام سے امی ان بن گیا ہے کہ کسی استاد کے پاس پڑھنے نہیں گئے اس لیے وہ امی ہیں لیکن میں اگلی بات پر زیادہ زور دینا چاہتا ہوں امت کا ایک امی کا ایک معنی ہے امت والا امت ان سے امی یون جیسے مکت ان سے مکی یون بنتا ہے آخر سے تا اور جاتی ہے جب اس منصوب بناتے ہو تو امت ان سے اسم منصوب بنتا ہے امی یون میں امی ہوں یعنی امت والا ہوں اب اس کے جواب کے لیے میں ایک بڑی پیاری حدیث تلاش کر کے لایا ہوں شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو یہ صحیح ابن حبان ہے اس کی جلد چھ ہے اس کا صفحہ ایک سو آٹھ ہے حدیث نمبر چھ ہزار چار سو ننانوے سکس تھاؤزنڈ فور ہنڈریڈ اینڈ ایٹی نائن ابو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی قیامت والے دن جب جنت کا دروازہ کھولنے کی باری آئے گی اللہ رب العزت فرشتے کو میدان حشر میں بھیجے گا میدان حشر کی سچویشن یہ ہوگی کہ وہاں پر نور کے ممبر بچھے ہوئے ہوں گے جن کے اوپر انبیاء کرام تشریف رکھتے ہوں گے اور سب سے اونچے نور کے ممبر کے اوپر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے تو جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے رب تعالی منادی کو بھیج رہا ہے اور منادی رب تعالی کی طرف سے آ کر اعلان کرتا ہے آئین نبی المی نبی امی کہاں ہے اللہ تعالی بلا رہے ہیں اس نے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولنا ہے آئین نبی المی اب اگلے الفاظ سونے کے ساتھ لکھنے والے ہیں یہ یاد کر لو تو امی کا ایسا ٹھوس جواب ہوگا کہ کوئی تمہارے سامنے بول نہیں سکے گا حدیث ابن حبان صحیح فیقول النبیا نبی کہیں گے کلو نا نبی یون امی یون فائلا اینا اور سلا منادی کرنے والے ہم ایک لاکھ چوبیس ہزار امی بیٹھے ہیں تو کون سے امی کی تلاش میں ہے حوالہ پھر نوٹ کرو صحیح ابن حبان جلد چھ صفحہ ایک سو آٹھ انس بن مالک راوی منادی کہتا ہے نبی المی امی نبی کہاں ہے فیقول المبیا ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی کہتے ہیں 
ਕੁੱਲੋਨਾ ਨਬੀਉਨ ਉਮੀਉਨ ਹਮ ਸਭ ਉਮਤ ਵਾਲੇ ਹਨ ਹਮ ਸਭ ਨਬੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਸੇ ਉਮੀ ਕੀ ਤਲਾਸ਼ ਮੇ ਹੈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕਰ ਕਹਤਾ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਹ ਦਰ ਤੋ ਸਾਰੇ ਉਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਹ ਤੋ 124000 ਉਮੀ ਬੈਠੇ ਆਪਕੋ ਤੋ ਇੱਕ ਉਮੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਤੋ ਉਹ 124 ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਮੇਂ ਸੇ ਤਖਸੀਸ ਕਰੋ ਕੌਣ ਸਾ ਉਮੀ ਆਪਕੋ ਦਰਕਾਰ ਹੈ 124000 ਅੰਬੀਆ ਕਹ ਰਹੇ ਹਮ ਸਭ ਉਮੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਸ ਕੋ ਬੁਲਾ ਰਹਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਜਾਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਤੇ ਅਬ ਜਾ ਕਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਐਨਨ ਨਬੀਉਲ ਉਮੀਉਲ ਅਰਬੀ ਅਰਬੀ ਉਮੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਨਬੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਆ ਅਬ ਜਾ ਕਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਐਨਨ ਨਬੀਉਲ ਉਮੀਉਲ ਅਰਬੀ ਫਿਰ ਜਬ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆਕਰ ਕਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਤਾਲੇ ਕੋ ਉਹ ਉਮੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਅਰਬੀ ਵੀ ਸਾਥ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਔਰ ਆਪਕਾ ਆਕਾ ਉਠਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕਰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਾਉ ਗੋਸ ਟੂ ਦ ਵਰਡ ਉਮੀ ਦੈਟ ਇਨ ਦੈਟ ਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਇਜ਼ ਰਿਫਰ ਟੂ ਐਜ਼ ਐਨ ਉਮੀ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਦ ਸ਼ੇਖ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਦ ਵਰਡ ਉਮੀ ਇਨ ਅਰਬਿਕ ਹੈਜ਼ ਮੈਨੀ ਮੀਨਿੰਗਸ ਐਂਡ ਸਮ ਆਫ ਦੈਮ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦ ਫਰਸਟ ਮੀਨਿੰਗ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਐਨ ਇਲਿਟਰੇਟ ਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸੈਂਟ ਟੂ ਐਨ ਉਮੀ ਕੌਮ and in sahih bukhari there is a hadith that the prophet said we are an ummi people we do not read and we do not calculate so in this respect by calling the prophet sallallahu alaihi wasallam ummi we are referring to the meaning that he has been sent to an illiterate community the second meaning of ummi is the motherly one the one who is of the mother in other words that he has not been taught by any teacher he has not been taught by anybody else he is just as he was born from his mother but the third meaning the one which the sheikh wish to highlight is which means that the when we call the prophet ummi it is the one who has a community any prophet who has an ummah who has a nation he is called ummi just like somebody who is from makkah is called makki somebody has ummah he is called ummi and then he quoted a hadith which is uh, crucial in today's lecture that everybody the sheikh mentioned you need to know this have it preserved in your mind next time somebody says that ummi means illiterate and so the prophet could not read or write you need to quote this hadith it is mentioned in sahih ibn haban that the sheikh lifted up narrated by anas bin malik in the edition he has it's volume 6 page 108 narrated by anas bin malik who says that on the day of judgment a caller an angel will come and in order to open the door of paradise he will announce that aina nabiyul ummi where is the ummi prophet because allah subhanahu wa ta'ala is calling him so that the door of paradise could open and as the angel says this all 124000 prophets respond by saying all of us are ummi prophets which one are you talking about the angel goes back to allah subhanahu wa ta'ala and says which ummi prophet are you talking about they are all ummis and then allah subhanahu wa ta'ala sends the angel back who says the second time that aina nabiyun ummi yul arabi where is the arab ummi prophet the arab ummi prophet is none other than our beloved prophet sallallahu alaihi wasallam our beloved prophet would go and he will first of all open the door to paradise jab ummi ke aur bahut se maane hain तो हमें वो माना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे तौहीन का पहलू निकलता हो अगर तुम अपने इमाम को अनपढ़ नहीं कह सकते तो नबी को कहते हुए अक्ल को इस्तेमाल करो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना बेकार इन मैं पढ़ने वाला नहीं हूं ये कारियन इस्म फाइल है द एक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको इंग्लिश में कहते اسم فاعل کی نفی عام طور پر استعداد کی نفی نہیں ہوتی ہے اور اس کو میں سینکڑوں مثالوں سے ثابت کر سکتا ہوں قران مجید سے دو تین دوں گا جب اسم فاعل کی نفی کی جائے تو اس سے صلاحیت کی نفی استعداد کی نفی مراد نہیں ہوتی مثال دیتا ہوں ولا انا عابد ما ابدتم 
چوتھی آیت سورہ کل یا ایول کا فرون کی میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو اب اس کے تین معنی ہو سکتے ہیں نمبر ون میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو یہ تینوں معنی مفسرین نے لکھے ہیں کسی مفسر نے یہاں یہ ترجمہ نہیں کیا کہ میں عبادت کر ہی نہیں سکتا میرے اندر عبادت کی طاقت ہی نہیں اگر طاقت ہی نہیں ہو تو ثواب ہی نہیں ایک اندھا آدمی کہے کہ میں نے غیر آر محرم کو کبھی نہیں دیکھا تو اس کو کیا ثواب ہوگا اس میں تو دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو جس میں طاقت ہی نہیں ہے اسے کیا ثواب ہوگا تو اس کے یہ تین معنی ہیں چوتھا معنی نہ سکنے والا یہاں نہیں ہو سکتا اور یہ جب اس میں فائل کی نفی ہوتی ہے استعداد کی نفی نہیں ہوتی کوئی اور ریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے انکار کیا جا رہا ہوتا ہے کوئی اور وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے انکار ہو رہا ہوتا ہو رہا ہوتا ہے ولا نہ تمہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے یہ بت عبادت کے قابل نہیں ہے یہ نہیں کہ میں عبادت کر نہیں سکتا ہوں میں عبادت تو کر سکتا ہوں لیکن یہ عبادت کے قابل نہیں ہے اس کی سینکڑوں آیات قرآن میں موجود ہیں میں صرف تین پڑھنے جا رہا ہوں سرحود کالو یا ہودو ما جے تنا قوم کہتی ہے اہود علیہ السلام تو کوئی روشن دلیل لے کر نہیں آیا وما نہ بے تارے کی آل ہتنا ان کا صرف تیرے کہنے پر ہم اپنے بتوں کو معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور پھر ہم تیرے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں مومن بھی اس میں فائل ہے تارک بھی اس میں فائل ہے اس کی نفی ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ قطن نہیں ہے کہ وہ بتوں کو چھوڑ سکتے ہی نہیں تھے وہ ہود پر ایمان لا ہی نہیں سکتے تھے نہیں ایمان لا سکتے تھے معبودوں کو چھوڑ سکتے تھے وجہ یہ تھی کہ وہ باپ دادا کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے ناؤ دی ایویڈنس گیون ان دس ایپیسوڈ از اے ویری گرامیٹیکل ون وچ لکس ایٹ دا فریز دی عربک لنگوئسٹکلی دا ورڈ ما انا بے کار ان دیٹ دی سیگا دا کار دا ورڈ ایٹ سیلف دس از اسم فائل دی ناؤن اف دی ایکٹیو پریزنٹ پارٹیسپل اینڈ وٹ دا شیخ از پوائنٹنگ آؤٹ از دیٹ وین یو میک دس ناؤن نیگیٹیو If somebody is a uh, a reader, when you make him negative, that he is not a reader in, in Arabic, when you make it a negative, this uh, negativity of it, being negative does not mean that the person does not have the ability not to do that thing. He is rejecting to do it due to a third or an external reason. In that, and to give that, he gives examples from the Quran in Surah Al-Kafirun, verse 4, where Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلَا أَنْ عَابِدُ مَعْبَدْتُمْ The verse is, that, and this has three meanings. That I am not to worship what you worship. It could be I do not worship what you worship. And it could also mean I will not worship what you worship. But this does not negate the capability and the ability of not worshipping. No Mufassir in history has translated this verse as I don't have the ability to worship what you worship. It is of choice that I am not going to worship. Why? Because there is an external reason. And that is that these idols are not worthy of worship. Not that I do not have the ability inside me. And a second example from the Quran is in the verse, Surah Hud, Surah 11, verse 53. The words are, وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِهَتِنَا That we are not going to leave our gods. And then it continues, وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ And we will not be believing in you. We will not be believers in you. The phrase is exactly the same. The noun is of Ismail, it has been made negative. But it does not mean that they do not have the ability to believe in him. 
They will not believe in him out of choice and the reason is that they do not want to leave the traits of their forefathers. So Islam file, when you make it negative, it does not negate the ability to do something. It is out of choice due to some other reason that needs to be explored. Surah Al-Maida, Ayat number 28. Habil or Kabil in me ikhtilaf hota hai. Kabil Habil ko qatl karne ki planning karta hai. Aur Quran me Habil kehta hai la imbasatta ilayya yadaka litaktulani agar tu ne apna haath meri taraf badhaya mujhe qatl karne ke liye ma ana be basati yadya ilayka liaktulaka main tujhe qatl karne ke liye apna haath teri taraf badhane wala nahi hu. Ma ana be basetin ye Quran Surah Maida ayat number 28 Ma ana be basetin ma ana be karin 100% same wasn't it Ma ana be karin ma parne wala nahi hu Habil keh raha hai Kabil ko ma ana be basetin मैं अपना हाथ तेरे तेरी तरफ बढ़ाने वाला नहीं हूं मतलब यह मैं तुझे कत्ल करने वाला नहीं हूं नबी कह रहा है मैं पढ़ने वाला नहीं हूं हाबील कह रहा है मैं तुझे कत्ल करने वाला नहीं हूं क्या हाबील के हाथ टूटे हुए थे वो नहीं कत्ल कर सकते थे क्या उनके अंदर ताकत नहीं थी अल्लामा कुरतो भी लिखते हैं Habil Kai guna ziyada Kabil se taqat var tha Isi liye Samne aakar Kabil Katal nahi kar saka hai Kabil so rahe thay Us ne Bhe khabri ki alam Me sar me patthar mara hai Jis se unki maut waqe hoi Adrat Habil Kaya rai maana Me basitin Mai tujhe katl karne Wala nahi hoon Iska matlab yeh katan nahi hai ki unke haath mein taqat nahi hai haath phailane ki. Woh haath phaila nahi sakte hai. Nahi, there was another reason. Jho Quran ne bayan kar diya hai. Koi aur wajay hai. Jis liye habil haath nahi utha raha woh wajay kya hai. Quran kehta inni akhafullah rabbal alameen. Ay kabil, mai taqat mein to isse ziyada hoon. تو میرے مقابلے کی جررت نہیں کر سکتا ہے میں تجھے قتل کر سکتا ہوں میرے اندر طاقت ہے مگر میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں اس لیے میں یہ ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں Example on this note about when you negate an Islam file, it does not negate the ability to do something. And in that respect, Surah Maida, Surah 5, verse 28, where it is narrates about the events that took place between Habil and Kabil, the two brothers. And the, the verse says that Habil said to Kabil, that if you raise your hand to kill me, I will not raise my hand to kill you. And the phrase and the words in the Quran that Habil used were Ma ana be basitin yadaya ilayk yadaya ilayka li aktolak that I will not raise my hand to kill you. Ma ana be basitin and Ma ana be qarein. The phrase used by a prophet are exactly the same linguistically and grammatically. Ma ana be basitin. I will not raise my hand. Ma ana be qarein. Exactly the same phrase. This does not mean that Habil did not have the ability to raise his hands. He wasn't disabled. He was not disabled that he could not raise his hand to kill his brother. And Imam Qurtabi writes that Habil was much more stronger than Kabil. And when Kabil eventually murdered him, it was when they were asleep at night, they did not know about it. So it wasn't the fact that Habil did not have the ability to raise his hand to kill him. There was a, an external reason, a different reason, and that is also mentioned in the Quran. The reason why Habil said, I will not raise my hand to kill you, is because he fears Allah subhanahu wa ta'ala. And here again, we see that Islam file, when you negate it, you do not negate the ability, you negate it out of choice for some other reason. <laughs> مانا بے باسطن کا انہوں نے ریزن بتا دیا اب آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ریزن تھا انہوں نے کیوں نہیں پڑا اس کے 
بے شمار ریزن ہو سکتے ہیں اصل ریزن اللہ ہی بہتر جانتا ہے حکمت تو کوئی ضرور ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے پاس وہی جا رہی ہے اور کوئی مانا بکارے نہیں کہتا اور جو نبیوں کا سردار ہے وہ کہہ رہا ہے حکمتیں تو ہیں اصل اللہ ہی جانتا ہے لیکن میرے پاس میری تسلی کے لیے جو حکمتیں ہیں ان میں سے میں ایک دو بیان کرتا ہوں علامہ فخر الدین راضی لکھتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے اکرا بسم رب کلزی کہ ہر صورت سے پہلے بسم اللہ یعنی اللہ کا نام لینا واجب ہے اب میرے ذہن میں اس کی توجیہ یہ آتی ہے کہ جبریل امین نے تین بار کہا ایک را ریڈ پڑھو مگر ساتھ اللہ کا نام نہیں لیا چوتھی بار جا کر لیا تو آپ نے پڑھا بھی ہے تین بار ایک را کہا میرے ذہن میں توجیہ یہ آتی ہے آپ زبان حال سے جبریل کو بتا رہے ہیں جبریل میں ساری زندگی دنیا کو تبلیغ کروں گا کہ اللہ کے نام کے بغیر کوئی کام نہ کرو تو میں خود کیسے کر سکتا ہوں اللہ کے نام کے بغیر اسی لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اس نے اللہ کا نام نہیں لیا ہے مدینے والے نے نہیں پڑھا ہے ایک حکمت دوسری حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یہ ملک الوحی ہے یہ فرشتہ ہے اور رب کی طرف سے آیا وہ میرا موضوع نہیں ہے مختصر میں کہتا جاؤں میں وہ حوالے بھی لایا ہوں جس طرح اللہ تعالی جبریل کے اندر یہ مادہ پیدا کرتا ہے یہ خاصہ پیدا کرتا ہے کہ جب وہ میری بات سنتا ہے تو جبریل کو یقین ہو جاتا ہے یہ کسی جن کی آواز نہیں ہے یہ خدا کی آواز ہے جبریل نے خدا کو نہیں دیکھا ہوا لیکن اہل علم لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جبریل کے اندر یہ خاصہ پیدا کر رکھا ہے کہ جب اللہ کی آواز آتی ہے تو اسے پتا ہوتا ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے کسی جن اور شیطان کی نہیں ہے اسی طرح اہل علم لکھتے ہیں کہ ہر نبی کے اندر اللہ تعالی ایسا خاصا پیدا کر دیتا ہے کہ جب فرشتہ وہی آتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے یہ جن نہیں ہے یہ خدا کا فرشتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ یہ مالک الوحی ہے یہ جبریل امین ہے یہ رب کا پیغام لے کر آیا ہے لیکن کہہ رہا ہے ایک راہ ریڈ اللہ کا نام نہیں لے رہا اس لیے نہیں پڑا کہ اس وقت وہاں اللہ کی پرستش کرنے والے کوئی نہیں تھے وہاں بتوں کی پرستش ہوتی تھی وہاں بتوں کو خدا سمجھا جاتا تھا آپ اس لیے سبق دینا چاہتے تھے دنیا والوں میرے سامنے جبریل کھڑا تھا رب کی طرف سے آیا تھا ملک الوحی تھا رازدار خدا تھا جب تک اس نے رب کا پورا تعارف نہیں کرایا اس وقت تک میں نے نہیں پڑھا جب تک اس نے میرے رب کی سے کیونکہ اس وقت اور بھی رب مانے جاتے تھے تو جب اس نے میرے رب کا تعارف کرایا ایک رب اس میں رب کلزی خلق جب تعارف کرایا تو میں نے پڑھا دنیا والوں چودہ سو سال بعد تمہارے سامنے اگر پوری داڑھی والا پوری پگڑی والا پورا مومنانہ شکل والا کھڑا ہے تمہیں کہتا ہے آؤ تمہیں دین کی باتیں بتاتے ہیں تو میں نے اس وقت تک نہیں پڑھا تھا جب تک رب کا پورا تعارف نہیں کر لیا اس لیے تم بھی اس کے پیچھے اس وقت تک نہیں چلنا جب تک میرا پورا تعارف نہیں پوچھ لینا 
اس زمانے میں اور رب کو مانا جاتا تھا اس لیے رب کا تعارف پوچھا اس زمانے میں کئی نبیوں کو مانا جاتا ہے اس لیے پہلے نبی کا تعارف پوچھا جاتا ہے وغیرہ مرزئی بھی آ کر تمہارے دروازے پہ دستک دے سکتا ہے وہ تمہیں کہہ سکتا ہے کہ آؤ تمہیں دین کی باتیں بتاتے ہیں پہلے پوچھ لو کہ میرے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہے Then why did the Prophet ﷺ say, Ma ana bekar in and refuse to read? And then the Shaykh says that Allah subhanahu wa ta'ala knows best what is the wisdom behind this. But in his mind, there are a few wisdom that he has come up with as to the reasons to give himself satisfaction. That why the Prophet ﷺ gave this response to Jibreel. And the first is that if you look at it, the first three times Jibreel merely said Iqra. He did not say anything else, he's just said Iqra. And the Prophet refused to recite and to refuse to read. But when Jibreel read the complete verse, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. That's when the Prophet ﷺ began reading. The wisdom behind that is, that if the Prophet ﷺ is going to teach everybody, that start every action with Allah's name, then how is it possible for him as the Prophet, to start his own prophethood without the name of Allah subhanahu wa ta'ala. So until Jibreel did not mention the name of his Lord, he did not read. When the name was mentioned, he began reading. And the second wisdom is that, he said, that at that time, many gods were worshipped. Idols were worshipped, people worshipped many gods. And so when Jibreel came, a prophet by his nature, Allah subhanahu wa ta'ala is his teacher, educates him. He is fully aware when an angel of revelation comes to him. In that respect, the Prophet sallallahu knew that this was Jibreel, the archangel of revelation. However, when, because all other gods were worshipped at that time, Jibreel merely said, Iqra. The Prophet sallallahu wanted him to complete the, the revelation by introducing the God he is talking about. Read about which Lord is the Prophet is going to call all people to. So give the complete introduction of the God you are talking about because many gods at that time were worshipped. And there is a wisdom in that. The wisdom is that at that time gods were worshipped. So there needed to be an introduction of which God is it that you worship. In today's world, there is in today's time, there are many prophets who are, who are taken as prophets. And the Prophet Sallallahu is teaching us that he did not begin reading and receiving revelation until his Lord was completely introduced. In that respect, you people who are to come years later, 1400 years later, do not accept anyone that comes to your door saying that he has come to give you religion. First of all, ask him to completely introduce the prophet whom he follows. اگر یہ فرض کر لیا جائے خود سوال پیدا کر رہا ہوں اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ پہلی وہی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا تھا اور جبریل امین علیہ السلام انہیں پڑھنا سکھا رہے ہیں تو اس سے جبریل امین کے علم کی برتری کا شبہ پڑتا ہے جو کہ غلط ہے کیونکہ قرآن نے ہمیں جو تاثر دیا ہے وہ یہ ہے کہ صرف جبریل امین نہیں ساری کائنات اور عرش کے فرشتے اکٹھے ہو جائیں تو ایک نبی کے علم کو نہیں پہنچ سکتے پتا ہے مالک الموت صرف ایک فرشتے کی بات کرتا ہوں پتہ اس کا علم کتنا ہے اس کا نالج کتنا ہے اور اس کی طاقت کتنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مالک الموت ایک ہے لیکن ایک ہی وقت میں دنیا کے مختلف کونوں میں لاکھوں انسان مرتے ہیں کوئی مشرق میں مرتا ہے کوئی مغرب میں مرتا ہے کوئی شمال میں مرتا ہے کوئی جنوب میں کہیں زلزلہ آتا ہے دو لاکھ اکٹھے مر جاتے ہیں کہیں جہاز کریش ہوتا ہے تین سو اکٹھے مر جاتے ہیں اے اللہ کے رسول ایک فرشتہ مالک علماء اور درمیان میں سینکڑوں لاکھوں میلوں کا فاصلہ ہے وہ ایک فرشتہ اتنی روحوں کو کیسے قبض کرتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ساری دنیا کو سکویز کر کے اس کے سامنے ایسے رکھ دیا ہے جیسے انسان کے سامنے کھانے کی ٹرے پڑی ہوتی لہذا میرے سامنے اگر ٹرے پڑی ہے تو مجھے یہاں سے پچیس چاول اٹھانے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہے اور یہاں سے ایک انگور اٹھانے میں بھی کوئی تکلیف نہیں 
تو رب تعالی نے مالک الموت کو اتنا علم دیا ہے اور اتنی طاقت دی ہے کہ سینکڑوں میلوں کے اوپر چار لاکھ آدمی غرق ہو رہا ہے اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ چار لاکھ کی روح قبض کر سکتا ہے لیکن پتہ اس کے مقابلے میں نبی کی طاقت کیا ہے مسلم شریف یہ جو بھی میں حوالے کر رہا ہوں یہ سارے ادھر لکھے ہوئے میرے پاس موجود ہیں جب بعد میں کسی نے دیکھنا ہو مسلم شریف ابو حریرہ سے روایت ہے ارسل ملک الموت الى موسى علیہ السلام متفق علیہ حدیث یہ بخاری میں بھی ہے لفظ تھوڑے اوپر نیچے ارسل ملک الموت الى موسى مسلم شریف میرے پاس موجود ہے مالک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا کہ ان کی روح قبض کر کے لے آؤ فلم مجاہ سکہ وفقہ اینہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں مالک الموت گیا پیغام پہنچایا سکہ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ لگائی اس کے موں کے اوپر فَفَقَ عَيْنَهُ اس کی آنکھ نکال کے رکھ دی متفق علیہ حدیث مسلم میں بھی بخاری میں بھی موسیٰ علیہ السلام نے آنکھ نکال کے باہر رکھ دی لیکن ادھر ملک الموت کی طاقت کا اندازہ کرو کہ وہ یہاں بیٹھے ہوئے لاکھوں میلوں پہ کروڑوں انسانوں کی روحیں قبض کرنے کی اللہ نے اسے طاقت دی ہے لیکن نبی کی طاقت کے مقابلے میں اس کی طاقت کچھ نہیں کر سکتی نبی کی طاقت اس سے زیادہ ہے انہوں نے آنکھ نکال کے رکھ دی ہے نبی نے اسی طرح شیطان کو پتہ ہے اللہ نے کتنا علم دیا ہے اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے اسے اتنا علم دیا ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے اور بیٹے کو لے کر مینا میں زبا کرنے کے لیے جا رہے ہیں جہاں یہ حاجی اب کچھ جا رہے ہیں کچھ پہنچی ہوئے وہاں جا کر یہ سنت ادا کریں خواب آئی نبی کو اپنی بیوی کو نہیں بتائی خواب اپنے بیٹے کو نہیں بتائی خواب نبی کو خواب آئی ہے بیوی کو بھی نہیں بتایا بیٹے کو بھی نہیں بتایا مگر اللہ نے شیطان کو اتنا علم دیا ہے کہ وہ نبی کے خواب کو بھی جانتا ہے ویسے اکل والی بات ہے شیطان نبی کا خواب بھی جانتا اور نبی دیوار کے پیچھے نہ جانتا استغفراللہ شیطان کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ نبی کے دل کی بات جانتا ہے خواب کو سمجھتا ہے جبریل امین مالک الوحی ہے علف لامیم یہ تین حروف مقتعات لے کر حاضر ہوتا ہے آ کر کہتا ہے علف مدینے والا فرماتا ہے علم تو جبریل میں نے جان لیا ہے لام تیقن تو مجھے یقین ہو گیا ہے میم ذالک فضل اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہوا ہے جبریل امین یہ تین حروف لے کر آتے ہیں علف کہتے ہیں لام کہتے ہیں میم کہتے ہیں حضور میں سے ریسیو کر رہے ہیں جبریل امین حیران ہو کر پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ لے کر تو میں آیا ہوں یہ تو انڈیویجول حرف ہیں الفابیٹ کے ان کا تو کوئی معنی نہیں بنتا ہے علف الہدہ ہے لام الہدہ ہے میم الہدہ ہے ان کو اکٹھا کیا جائے تو کوئی لفظ بنتا ہے پھر معنی ہوتا ہے یہ تو کٹے ہوئے حرف ہیں ان کا تو کوئی معنی نہیں ہے لیکن آپ تو ایسے وصول کر رہے تھے کہ آپ کو تو کوئی میسیج مل رہا تھا لے کر میں آیا ہوں مجھے پتا نہیں ملک الوحی جبرائیل لے کر آیا ہے کہہ رہا ہے علف لام میم مجھے ان کا معنی نہیں آتا حضور آپ کیا ریسیو کر رہے ہیں مدینے والے نے فرمایا جبریل 
تو ملک الوحی صحیح تو رازدار خدا صحیح مگر یہ میرے اور رب کے درمیان راز کی وہ باتیں ہیں جن کا تو لانے والے کو بھی علم نہیں شیطان کا علم آپ نے دیکھا ملک الموت کا علم آپ نے دیکھا یہ سارے فرشتے رب تعالی نے اکٹھے کر لیے اور ان کے مقابلے میں ایک آدم علیہ السلام کو کھڑا کر دیا وہ نور کے بنے ہوئے فرشتے مقابلہ علم میں ہو رہا ہے وہ نور کے بنے ہوئے فرشتے جن میں ملک الوحی ہے جن میں شیطان بھی ہے جن میں جبریل بھی ہے اور رب تعالیٰ کیا پوچھتے ہم بھی اونی بھی اسما ہاؤلا ان کن تم صادقی اے فرشتو اگر تمہیں اپنے علم پہ ناز ہے ہم بھی اونی بھی اسما ہاؤلا ان چیزوں کے نام بتاؤ کالو سبحان کا لا علم لنا اللہ ما علم تنا ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے قرآن ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ ساری کائنات کے فرشتوں کا علم اکٹھا کر لیا جائے تو وہ ایک نبی کے علم کو نہیں پہنچ سکتے تو جب سارے فرشتوں کا علم انکلیوڈ شیطان بشمول شیطان آدم علیہ السلام کے علم کو نہیں پہنچ سکتے تو جو آدم کا بھی امام ہے اس کے علم کا کیا عالم ہوگا That the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam could not read. If we make this assumption that he could not read, then this would mean that Jibreel Alayhi Salam, he is the one who taught him how to read. And therefore Jibreel has more knowledge than the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. However, as has just been clarified, that all of the angels put together cannot match or compete with the knowledge of a single Prophet of Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Look at the knowledge that Allah Subhanahu Wa Ta'ala has granted these angels. If we take the angel of death for example, that who takes death, sometimes an earthquake occurs in one part of the world and hundreds of thousands of people lose their lives. Sometimes an individual at home on his own, he loses his life. There is only one angel of death who takes the souls. And how much knowledge and power has Allah subhanahu wa ta'ala given him has been explained in a hadith in which it says that the entire world, all creation has been uh, compressed and placed before the angel of death just like food is placed on a tray for us. So whether you take a handful of rice at once or you pick up one seed at a time, it is all possible for the angel of death to do that in this world. And that is how much knowledge he has been given. If we look at the knowledge of, of Satan, who is not an angel, he's made of fire, he's not an angel. But if we look at the knowledge that Allah subhanahu wa ta'ala gave him, let us take example the, when Ibrahim alayhi salam had the dream to, to sacrifice his son Ismail. And he had this dream. In the morning, he did not inform his wife. He did not inform his son. He begins to take him out. However, of that dream, Allah subhanahu wa ta'ala granted Satan knowledge. Shaitan knew of the dream of a prophet of God. So Shaitan knew that. And this is the, the knowledge that shaitan, the Shaitan has. And let's look at an example of the knowledge of, of Jibreel in this context. Jibreel, alayhi salam, he, he is the angel who brings revelation. He came to the Prophet sallallahu alayhi wasallam, And he came with the words, alif la meen. He merely said, Alif, and the Prophet responded, I have, I have become aware. He said, Lam, and the Prophet said, I have become certain. He said, Meem, and the Prophet said, this is Allah's favor upon me. Jibreel responded, Ya Rasulullah, how do you know what this means? For I don't know what it means. And the Prophet Wasallam responded to him by saying, these are secrets between me and Allah subhanahu wa ta'ala that you are not aware of. So this is the example of the knowledge that Allah subhanahu wa ta'ala has given all of these uh, angels as well as shaitan. If we put all of these knowledges together, all of the ilm, that these angels have been given. And this did take place when Adam alayhi salam was created. Allah subhanahu wa ta'ala put them to the test. All angels were brought forward. And shaitan was also brought in. And he was asked, Allah subhanahu wa ta'ala said, tell us the names of these things. And all of them could not do it. But Adam alayhi salam, he could do it. So all knowledge put together of the angels, as well as the knowledge of shaitan, cannot match the knowledge of a single prophet of God, Allah subhanahu wa ta'ala, then who can match the knowledge of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, who is the leader of all prophets? This first verse of the last verse, Imam Ahmad Kastalani, rewaite karte hai. Lama wulidan nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Jab nabi kareem sallallahu alayhi wa sallam paida huwe, 
قال في اذنه رضوان خازن الجنان جنتوں کا دروغ آیا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کان میں آ کر کہا اب شریا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خوشخبری ہو آپ کو بشارت ہو فما بکیا لنبی جن علم اللہ وقد او تی تہو فانت اکثر ہم علم و اشجا ہم کلبا آ کر فرشتے نے آ کر خازن جنان نے خوشخبری دی کہ آج تک اللہ تعالی نے جتنے انبیاء کرام کو فردن فردن علوم دیے تھے وہ سارے کے سارے اکٹھے کر کے اللہ تعالی نے تیری ایک ذات میں جمع کر دیے ہیں تیرا علم بھی ان سے بلند ہے تیری شجاعت بھی ان سے بلند ہے اس نے یوسف دم عیسا ید بہزاداری اس نے یوسف دم عیسا ید بہزاداری آنچ خوب ہما دارند تو تنہا داری دیے موجزے سب انبیاء کو خدا نے دیے موجزے سب انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی موجزہ بن کے آیا is of Imam Al-Qastalani who records that when the Prophet ﷺ was born, the angel who is the custodian of paradise, he came, came to the Prophet ﷺ who was a newborn baby, and in his ear said that glad tidings be to you, O Muhammad ﷺ, that the individual knowledge that was given to each and every Prophet, Allah subhanahu wa ta'ala put all of that knowledge into you. And then the words of this angel are, Anta aksaruhum ilman. وَأَشْجَعُهُمْ قَلْبًا That you are greater than them in knowledge and you are braver than them. In other words, your heart is more braver than them and your knowledge is far superior than all of the prophets put together. Ya Habibi, Ya Allah